看完软件下棋才知道人外有人，天外有天。这是第三届至尊旋风杯棋软大赛的决赛，红方党小阳电脑56六盒，党小阳据说是象棋软件的内部测试员，黑方光头棋魔电脑44四盒，这个电脑核心高呢，并不代表胜率高。像这些比赛，日月星辰112十盒，至尊四哥112十盒，江湖八隐128十盒，都没能进决赛。还得看人机的配合。那好，闲言少叙，咱们看一下这个棋。对了，本局是由真实却不美点播。上了杨子，仙人指路，光头骑魔挺足，中炮，跳马，编马，飞象。下面红方就脱谱了，人类一般就是平右炮，好亮车啊，或者说跳左马。现场是横车，黑方上马，红方上马。直车，双横车，已经进入散手棋了。黑方进炮要去打象，红方只有一个正马，要是跳上去啊，不太好。首先，你这个冲兵踩炮不是先手；第二，你中兵脱根了。黑方可以起横车，抓他。这里还有进炮打中兵的棋，红方这小马有些冒进。实战杨子就出右车不管，光头横车，红进车足林，平炮打象，飞走。现在黑方有一个平车对子儿，红方如果不想换捉马，黑方还有平炮打兵，这个车站不住。那么党小杨冲起中兵，黑方也就不敢对了，他走炮三平四。要是捉马，我就退炮保马，非常的稳健。那红方如果先捉炮呢？黑方可以平车保，没问题。实战，杨子炮二平三，对黑方的七路线施压，同时保留车九平二。光头骑魔退炮打车，红方先闪人，然后补士，双方前期各自试探了一下，没问题。红方新一轮进攻开始，车九平二抓炮，他退了一步。红方冲兵，这小兵还说呢：“本来我不想上，谁推了我一把？”光头平炮，兵过河。现在红方炮打着马，如果说用车吃兵，那红方就跳马炮打车。但是这个车有根，他可以看马。那红方吃车，黑方打掉，红方再吃马，换完打了三路马，马宝中卒，他不敢退炮对子儿。换完之后呢，红方站中了。他如果走一个称势，那红方还有平车捉炮的棋，各种先手。黑方明显被动，回到实战。前面说了，用车吃不好。那你不吃就不吃吧。现在我炮打着马呢，光头骑魔退炮宝马，党小杨送兵来个引蛇出洞，黑方也只能打了。苗的底象上市，现在打象不是将军呐，红方退车一抓就死了。黑方走个车九进一，可能是怕红方过来，杨子右车巡河。冲边卒，落象，卒三进一活马。红方不吃，他送个中兵给对手。这个河沿还被打通了，黑方如果吃七路兵，那就杀过来。这个也不用多想了，只能是吃中兵。中路少了一个人，红方进居别象腰，炮能发射了。黑方没有选择跳马保象。怕红方进车抓卒，他是退到了边路，用车啊看住中将。红方跳马要吃卒，黑方冲过来，来瞧一下，红方先打中卒不行了，如果上马呢，强行炮打象，估计黑方啊马三进四了，这红方也没什么棋。那要是走马五进七吃卒也不太好。黑方会平炮打象抢先手。
这里党小杨是先退居抓炮，光头一看过不去了，他打象，然后红方吃足，黑方居九平七抓炮，往前顶。现在这情况，黑方不太乐观，红方有棋，他随时可以马七进八扑曹，怎么防呢？平居不行，红方串打，跳马的话。不让进是吧？但是红方可以吃足，也不行。电脑经过计算，选择退炮，提前防守，还能串打。那红方就先打，黑方马三进四。红方现在吃中卒不太合适，因为对手可以进马踩炮，同时车还捉着马。虽然说这里有个进炮打车。那就换呗，一车换双，弄完黑方站位还不错呢，完全不亏啊。当时没有去踩，党小杨平车抓炮。面对这招，人类可能第一感觉是应该逃炮，我是平啊，是退啊。软件是这样走的，称势，炮打车。这是个陷阱，但是需要强大的计算力支撑。如果红方吃士，现场没吃啊，咱们演示。黑方杀炮，红方杀炮，捉着编码是吧？黑方惊天妙手，炮击底士，打着红方车，这炮还在险地，但对手一个也不敢吃。比如说你吃炮。黑方将一军上来，再砍象，这不又崩了吗？那咱们换一个，用士吃呢？将一军上帅，车将打上三楼，平车往这一卡，这棋你就看多危险吧。黑方可以在底线抠，来回抠，还能跳马将。你如果退车，防止跳马，黑方还能过卒呢。绝对是顶不住的啊！用老帅吃炮，用士吃炮都不行。车吃马呢也不叫棋。黑方打一将，再用炮给底士干掉，还是要崩。对手唯一能抗衡的一招棋，就是往左平车。他这边也有个双车错，那黑方也只能是退车防守。但是防归防，红方还是不敢吃炮。只能是吃足了，将一军落士，自己补一个。这棋很复杂，生死就在一瞬间，咱不往下拆了。这是黑方称势，炮打车，算了很多层，杨子没敢吃，他躲的车。黑方把中卒冲过去，红旗进马，这眼看要车将电炮挂脚了。黑方上士，下一步棋厉害了，红方平炮，黑方车跟底炮全被瞄着，那躲车就丢炮呗。黑方你飞象挡也不行，红方可以把前炮挪走，吃着车打着炮。那你要是在落象，红方吃炮，黑方吃炮，这里人家不会去打马了。下底一将就没了，落士，挂脚，上将的话进车杀，出将的话砍士将上来，还是车将，吃马平车抠，绝杀，太凶残了。这是红方平炮，飞象说过了，现场光头骑魔弃车杀炮，马踩车，炮打马。车杀炮，算下来黑方已经是少一子了，但他并没有太亏。往下走，跳马过河，踩车，不能平啊，丢炮了。前进是没有路了，往后退。光头骑魔，炮四平三，要攻击红方的底将，扬了称势，下底抓。
，下一步黑方走了一招退车，应该是软件跳水了，长时间战斗嘛。经过拆解，唯一能抗衡的一招，进马吃象。红方不敢吃马，否则黑方下底将，在退炮将抽车了，不行，他只能是平局吃卒。这马没动啊，砍掉底士，上帅。再回马，这个骑行是可以战斗战斗的。看主线，黑方没有去踩象，他退了一步车。党小羊调整炮位，中象给你了，黑方现在吃。不是，这个底线守住了，你卧槽将呢？我可以往里走，根本没骑。想了一下，退车保住中卒。红旗退马踩马，卧槽，出帅，进炮。这有一个平炮将垫车，在平卒拱车的旗，还是挺厉害的。羊子只好使出地铁抢座技能。现在你炮也不能放，是小卒也不能平，这个编马也上不来，冲了编卒，车捉马，退炮打，抓卒。黑方平炮，平车，退车，提前算到了对子儿，换掉就是有车杀无车啊，只能逃。最后红旗顺手牵羊，胜局已定。光头骑魔一看没有希望了，亏的分太多了，只能是投子认负。他俩一共下了两局，党小羊一胜一和，拿下了当年骑软大赛的冠军。好，就这样，骑友们，下期再见。